ఎన్నో ఏళ్ళుగా కాపు జాతి ప్రయోజనాల కోసం తనతో కలిసి పోరాటం చేసిన ముద్రగడ పద్మనాభం పోరాటం నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించడం చాలా బాధాకరమని కాపు జేఏసీ నాయకుడు ఆకుల రామకృష్ణ అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రావులపాలెం మండలం గోపాలపురంలోని తన స్వగృహంలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తొంభై మూడు సమయంలో ముఖ్యమంత్రి కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి హయాంలో తామంతా కాపులకు రిజర్వేషన్ కోసం లాఠీ దెబ్బలు తిని రక్తాలు చిందించామన్నారు అప్పట్లో ముద్రగడ పద్మనాభం తమను పరామర్శించి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి కాపులకు బాసుడుగా నిలుస్తూ ఉద్యమ బాట పట్టారన్నారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో కాపు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి నిధులు కేటాయింపు జరిగిందని ఉద్యమం ఫలితంగా కాపులకు ప్రయోజనాలు చేకూర్చేందుకు ఒక బాట ఏర్పడిందని ఈ సమయంలో ముద్రగడ ఉద్యమం వీడుతున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకోవడం సమంజసం కాదని ఆయన ఆ నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించుకుని కాపు జాతి ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు తిరిగి ఉద్యమ బాటలోకి రావాలని ఆయన కోరారు ఈ సమావేశంలో కాపు నాయకులు సాధనాల శ్రీనివాస్ నందం వేరే వెంకట సత్యనారాయణ ఆకుల భీమేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఈ కాపు రిజర్వేషన్ పోరాటం నుంచి విరమించుకుని ఉన్నానని చెప్పేసి మన కళ్యాణ బహిరంగ లేక కాపు స్వాగత శాఖను రాయడం జరిగింది ఇది చూసి మరి జేఏసీ సభ్యులుగా కాకుండా నాయకులుగా మేము అందరం కూడా చాలా బాధపడుతుంది ఎందుకంటే ఈ కాపు ఉద్యమం అనేది చాలా కీలకమైన దశ చేరుకుని ఈ సందర్భంలో వారిని ప్రయత్నం చేయడం బాధపడుతూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా ఈ కాపు ఉద్యమంలో అనేక మలుపులు అనేక ఘట్టాలు అనేక సందర్భాల్లో పద్మనాభం గారితో మేము అందరూ ప్రయాణించేవాళ్ళం తొంభై నాలుగు నుంచి తొంభై మూడులో తొంభై రెండులో విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు రాహుల్ పాలు వచ్చినప్పుడు మరి అప్పుడు మేము లాఠీ చార్జీ దెబ్బలు తిన్నాం రక్తాలు తిన్నించడం జరిగింది కేసు తగ్గించుకోవడం కూడా జరిగింది ఆ రోజు మమ్మల్ని పరామర్శించడానికి వచ్చి వారు తన ఎమ్మెల్యే పదవి రిజర్వ్ చేసి మరి భాషగా నిలుస్తానని చెప్పేసి వారు రిజర్వ్ చేయడం అప్పటి నుంచి సైకిల్ యాత్రలు లేకపోతే అవడు సమావేశాలు ఈబీసీ రిజర్వేషన్ అన్నది మేము భోజనం అనుకుంటున్నాం కనీసం టిఫిన్ ఓ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ లేదు ఆ టిఫిన్ అయినా పెట్టమంటే అది కూడా పెట్టలేని పరిస్థితి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇవి కూడా మరి ఒత్తిడి చేయవలసినటువంటి సందర్భం ఒక కీలక దశ చేరుకుంది ఒక పాట ఏర్పరచాం ఏటా వెయ్యి కోట్లు అన్నది రెండు వేల కోట్లు అన్నారు ఏ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఈ రిజర్వేషన్ ఏ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నిటి మీద కూడా సమగ్ర కార్యాచరణ త్వరలోనే రూపొందించుకుని ఉద్యమం చేయవలసిన కీలక దశలో మన ఉద్యమానికి తప్పు ఉంటామన్నది మాత్రం అది ఏ రకంగానూ కూడా వారికి కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిణామం ఇది దీన్ని మేము వారితో కూడా మరి త్వరలోనే చర్చించి జేఏసీ అంతా కూడా చర్చించి ఆ నిర్ణయాన్ని పునఃక్షమించమని మన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని తిరిగి ఉద్యమ బాటలో ప్రయాణించాలని చెప్పి దీని ద్వారా పద్మనాభం గారి విజ్ఞప్తి చేస్తాం ఎందుకంటే అనేక చరిత్ర ప్రతినిధి కూడా ఉద్యమం చేసి నాయకులు ఎప్పుడు కూడా ఆటుపోట్లు ఎవరి దెబ్బలు ఇవన్నీ తప్పో ఏ ఉద్యమైనంతే స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో అయినంతే చరిత్ర చెప్తున్న నగ్న సత్యం అది అది అన్ని ఆటుపోట్లు మనం తట్టుకునే వ్యక్తి ఆయన కూడా అనేక ఆటుపోట్లు తట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి అయితే అనేక పదవులు రిజైన్ చేశారు అనేక త్యాగాలు చేసినటువంటి పద్మనాభం గారు మరి ఈ నిర్ణయం మీద కూడా ఒకసారి పునరాలోచన చెయ్యాలి